हेलो स्टूडेंट्स आज के फ्रिक्शन ऊपर लेक्चार फाइव नहीं आलोचना करब लेक्चार फाइव मेनलि जिसटा के लिए आलोचना करब एक राफ सार्फेस स्मूथ सार्फेसर पर एक बडी रेखे तरह जो एक बडी राखी एवं दोटो बडिर मध्य एक फ्रिक्शन क्या कर अपार सार्फेसर जो बडी आई अपार बडी जो फोर्स एप्लै करी तेल से ही क्षेत्र में फ्रिक्शन फोर्स कीरकम है एक्सिलारेशन कीरकम है से नहीं आलोचना करब तो प्रथम देखो जो फोर्सा एप्लै कर टू के जिर पर फ्रिक्शन कपिशन जिरो पॉइंट टू फार्स टाइम देखते चाहिए दुटो जो इन जेहतु फ्रिक्शन लेस दो बडी जो सेम एक्सलारेशन नहीं जाए से क्षेत्र में मैक्सिमाम एक्सलारेशन फोर के जिर कत है माल्टिप्लाइड टोटल मास कत जीरो That is equal to six multiplied by one. That is equal to six newton. That means it has a maximum force. A maximum force. Our what is six newton? If we take, we have to take our range page. That is zero to six in the middle. If we take it, apply it. That means zero to six in the middle. The zero to six in the middle. This is the value. This value in the middle. Our what is range? What is the maximum force? Our what is six newton? Hai. जिरो टू एक्स सिक्स एर मध्य रेजे एक्सलारेशन गो कम से आलोचना करब हाँ प्रथम देखी दुटोर क्षेत्र जो एरो ए मैक्स जो वन मीटर पर सेकेंड स्कोरा है दोटो बडी एक संगे चलते शुरू कर दोटो बडिर ही एक्सलारेशन वन मीटर पर सेकेंड स्कोर है और से क्षेत्र में फ्रिक्शनल फोर्स एर मध्य फ्रिक्शनल फोर्स कत है जो एरा वन मीटर पर सेकेंड स्कोर एक्सलारेशन चलो तक फ्रिक्शनल फोर्स भैलूटा कत जिरो अर्थात चार के जी और दो के जिर मध्य फ्रिक्शनल फोर्स भैलूटा कत है जे जिरो नेक्स्ट आप स्टार्ट करब जो को जिरो थे जो सिक्सर मध्य यही रेजर मध्य मैं मैक्सिमाम फोर्सर मध्य जो आलोचना करी से क्षेत्र में कि दाड़े अर्थात जिरो लेस दैन इक्ल टू एफ लेस दैन इक्ल टू सिक्स जिरो चे बिक्सर चे कम ए रकम फोर्स जो एप्लै करी से क्षेत्र में दाड़े अर्थात दोटो बडी सेम एक्सलारेशन नहीं जाए बडी जी सेम एक्सलारेशन नहीं जाए दोजन ही एक्सलारेशन सेम है ए वन इक्ल टू ए टू इक्ल टू कत आसेंफ बिक्स है कारण ये डेक्शन देखो ये डेक्शन फोर्स कत एफ येक्शन फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कारण एक्सलारेशन कत है एफ बिक्स फ्रिक्शन बसाई फ्रिक्शनल फोर्स 
maximum friction maximum applied force আমরা যখন 6 নিউটন अप्लाई করেছি তখন 4 কেজি এবং 2 কেজি এর মধ্যে দেখছিলাম যে আমাদের ফ্রিকশনাল ফোর্স জিরো এবার যদি এরকম হয় যে এই রেঞ্জের মধ্যে কাজ করে অর্থাৎ এফ এর ভ্যালু 0 টু 6 এর মধ্যে থাকে তখন দুজনের অ্যাক্সেলারেশন सेम হবে ভ্যালুটা কত হবে এফ বাই 6 এবং ফ্রিকশনাল ফোর্স 4 কেজি এবং 2 কেজি এর মধ্যে কত হবে 2f বাই 3 নেক্সট এবার আমরা যাব 2f বাই 3 এর পরে আমরা যদি দেখি যে এফ গ্রেটার দ্যান যদি 6 হয় অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম যে ফোর্সটা তার চেয়ে যদি বেশি হয় এই अप्लाइड ফোর্সটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কি হবে তাহলে এফ গ্রেটার দ্যান 6 তাহলে এফ গ্রেটার দ্যান 6 এর ক্ষেত্রে আমার কি রেজাল্ট আসবে তাহলে এফ গ্রেটার দ্যান 6 হলে দুজনের অ্যাক্সেলারেশন আলাদা হয়ে যাবে অর্থাৎ 2 কেজির অ্যাক্সেলারেশন এবং এবং 4 কেজির অ্যাক্সেলারেশন আলাদা 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 হয়ে যাবে তাহলে 2 কেজির অ্যাক্সেলারেশন কত হবে সেটাকে যদি আমরা a1 বলি তাহলে 2 কেজির অ্যাক্সেলারেশন হবে দেখো f 4 by 2 f minus 4 by 2 क्या नो f minus 4 by 2 देखो अपने जो दी 2 kg free body diagram आखी तो ले 2 kg free body diagram की रकम होते देखो ये डा हमारे 2 kg ये 2 kg right side है हमारे की force applied force left side है की force frictional force तो ले एक क्षेत्र में इक्व एक्सेलरेशन जब हम कैलकुलेट करो वो इटा ये वन बोली तो ले f minus 4 by 2 তাহলে আমার এটা কি আসলো যে ফার্স্ট বডিটার অ্যাক্সেলারেশন এবার আমরা সেকেন্ড বডিটার অ্যাক্সেলারেশন ক্যালকুলেট করব তাহলে 4 কেজি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আসছে এটা 4 কেজি 4 কেজি আপওয়ার্ড ডিরেকশনে রাইট ডিরেকশনে আমার 4 নিউটন ফোর্স কাজ করছে তাহলে এর ক্ষেত্রে অ্যাক্সেলারেশন a2 কত 4 বাই 4 দ্যাট ইজ इक्वल टू 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তাহলে দেখো a1 a2 পেলাম নেক্সট এবার আমরা দেখব যে ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালু কত 4 কেজি आर वन केजी मोते फ्रिक्शनल फोर्स है जो फोर न्यूटन एवं शेर की धारणे फ्रिक्शनल फोर्स शेर जो है काइनेटिक फ्रिक्शन तले इधर क्षेत्र में हमारे देखो काइनेटिक फ्रिक्शन है भरुटे कोता आज से जो हमारे एक क्षेत्र एफ के आज से एवं भरुटे कोतो फोर न्यूटन तले हमारे देखो पूरो जिनिस्टा के 4 kg 2 kg এর মধ্যে যদি ফ্রিকশন থাকে ফার্স্ট টাইম আমরা কি করব ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন এই সিস্টেমের কত দেখে নেব কিভাবে 4 kg এর উপরে ফ্রিকশনাল ফোর্স কত এখানে যেমন 4 নিউটন যার ফলে 4 kg এর ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন আমার কত আসছে 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার অর্থাৎ 2 kg এবং 4 kg এর যদি একসাথে যায় তাহলে 2 kg এর অ্যাক্সেলারেশন কত হবে 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার অর্থাৎ এখান থেকে আমরা তখন দেখলাম যে দুজনেই सेम অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে যাচ্ছে তাহলে 4 কেজি এবং 2 কেজির মধ্যে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কাজ করছে এবং ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালুটা সেই ক্ষেত্রে জিরো আসছে এবং ম্যাক্সিমাম যখন আমরা ফোর্স পেয়ে যাচ্ছি ম্যাক্সিমাম ফোর্স কিভাবে পাবো যে দুটো বডিকে একটা বডি ধরে নাও 6 কেজি 6 কেজি তাহলে 6 কেজি রাইট সাইড এ ফোর্স আর এখানে কোনো ফোর্স নেই তাহলে এর ইকুয়েশন আমরা সেট করব কি করে যে এফ ইকুয়াল টু 6 ইনটু এ এর ভ্যালু কত ছিল 1 তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখা যাচ্ছিল যে এফ এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম যে ফোর্সটা সেটা আছে 6 নিউটন যখন ম্যাক্সিমাম 6 নিউটন তখন বোথ দা বডি উই মুভ উইল মুভ উইথ উইথ দা সেম অ্যাক্সেলারেশন নেক্সট স্টেপ স্টেপে আমরা কি করলাম যে একটা রেঞ্জ তৈরি করলাম যে 0 f লেস দ্যান ইকুয়াল টু 6 তাহলে এই রেঞ্জের মধ্যে আমরা কি দেখলাম অ্যাক্সেলারেশন ক্যালকুলেট করলাম এবং ফ্রিকশনাল ফোর্স গুলো ক্যালকুলেট করলাম তারপরে স্টেপে কি করলাম f ग्रेटर देन 6 নিলাম এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম যে দেখলাম যে দুজনের অ্যাক্সেলারেশন আলাদা আলাদা হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে অ্যাক্সেলারেশন গুলো ক্যালকুলেট করলাম এবং ফ্রিকশনাল ফোর্স গুলো ক্যালকুলেট করলাম এবার দেখো যে যদি আমরা এটাকে আমরা নিচে যদি আমরা এই सेम एग्जांपलে নিচের ভ্যালুটা যদি আমার নিউ এর ভ্যালু 0 না হয় অন্য ভ্যালু হয় ধরি 0.2 ই আসছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কিভাবে এই ধরনের প্রবলেম গুলোকে সলভ করব তাহলে এই ভ্যালুটা আমরা ধরছি मीन एर भैलू 0.2 अरे इटा जो दी 0.2 है तबे फर्स्ट टाइम में देखो a1 और a2 अर्थात इटा एक्सेलरेशन a1 नीचे ऊपर एक टा नीचे टा से a2 तबे 4 kg और 2 kg के मध्य मैक्सिमम 2 kg ऊपरे लोअर सरफेस है अमार फ्रिक्शनल फोर्स को तो इटा जो दी फ्री बॉडी डायग्राम आखी इटा अमार 2 सॉरी इटा अमार f अप्लाइड फोर्स তাহলে লেফট ডিরেকশনে আমার কি আছে ফ্রিকশনাল ফোর্স তার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 4 নিউটন সিমিলারলি যদি আমি এখানটাই 
4 kg rakhi tale 4 kg er free body diagram e dekho je ei surface e amar koto 4 newton ar ei surface e koto eta je 0.2612 newton tale maximum ekhane amar 12 newton tale ekhan theke dekho je 4 newton tale 4 kg er khetre amar ei dike force hocche 4 newton tale ekhane self adjusting hoye jabe orthat ei dikeo amar 4 newton hoye jabe orthat gota system kise thakbe rest e thakbe orthat ei khetre amar ki hobe जे a1 equal to a2 equal to 0 और था आमी एखाने जे force ही दीना कहनो एई force ता 4 के जीर upper surface से जे body जे force तो ही हवे और था frictional force से ता 4 newton एर वेशी कक्खोन हवे ना जोदी ना एटर मास आमी change कोरी करोन हाच्चे की 0.2 fixed ताले 0.2 multiplied by 2 g that is equal to 4 newton ताले एई body 4 के जी body सब शुमाई कीशे थाक बे rest थ কি হতে পারে আমি যদি এই ফোর্সটা 4 নিউটনের চেয়ে বেশি দিই তাহলে 2 কেজি কি হবে 4 কেজি থেকে ছিটকে যেতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার টোটাল যে রেজাল্ট যেটা আসবে সেই রেজাল্টের ভ্যালুটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব রেজাল্টের ভ্যালুটা এটা যেহেতু 4 কেজি কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে না একমাত্র আপার সারফেসে ফোর্সের জন্য 2 কেজি কেবলমাত্র মুভমেন্ট হতে পারে কিভাবে হতে পারে আমি যদি ফোর্সের ভ্যালুটা ধরি এফ এর ভ্যালু প্রথমে 2 নিউটন নিলাম তাহলে a f 2 নিউটন জি সেই ক্ষেত্রে আমার কি হবে f এর ভ্যালু 2 নিউটন এটা ম্যাক্সিমাম 4 নিউটন তাহলে এরকম হতে পারে যে এই বডিটা সিস্টেমটার কারোই মুভমেন্ট হচ্ছে না অর্থাৎ a1 a2 0 কিন্তু যদি f এর ভ্যালু যদি এরকম হয় যে 4 বা গ্রেটার দ্যান 4 4 নিউটন হতে পারে তাহলে 4 নিউটন হলে কি হবে যে উপরের বডিটার মুভমেন্ট হওয়ার প্রোবাবিলিটি থাকতে পারে কিন্তু নিচের বডির কখনো মুভমেন্ট হবে না অর্থাৎ নিচের বডিটা রেস্টেই থাকবে তাহলে উপরের বডিটাতে যদি আমি আরো বেশি ফোর্স দিই তাহলে উপরের বডির অ্যাক্সেলারেশন হবে এবং সেই উপরের বডিটার অ্যাক্সেলারেশন কি হবে f 4 বাই 2 অর্থাৎ উপরের বডির অ্যাক্সেলারেশন যখন আমরা ক্যালকুলেট করব তখন আমরা কি লিখব f অর্থাৎ এখানটা আমি অ্যাক্সেলারেশনটা লিখছি উপরের বডিটার এটা কিন্তু যদি a বলি তাহলে f 4 বাই 2 এটা হচ্ছে উপরের বডিটার অ্যাক্সেলারেশন তাহলে দেখো এই রকম সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা की भावे एप्रोच कोड वो शेटा हम रा देखते पहला। नेक्स्ट एवर जो भी म्यू एस एवं म्यू के लिए काज करें तो तब हम रा म्यू खाली नहीं लामी इन जनरल। एवर जो भी हम रा एक ता म्यू एन भेदु म्यू एस एवं म्यू के लिए काज करें। एक ता ऊपर एक ता बॉडी रखे एवं बॉडी टा ऊपर एक बॉडी टा ऊपर � এইখানে এবং এই ফোর্সটা কিভাবে দিচ্ছে এখানটা আমার μ s এবং μ k এর ভ্যালু গুলো আলাদা আলাদা আছে μ s এর ভ্যালু কত এটা ধরছি 0.4 আর এটা হচ্ছে 0.5 0.5 ধরলাম আর এটা μ k কত 0.4 এইখানটা আমি μ কত ধরলাম এখানে μ s হচ্ছে 0.2 ধরলাম আর এটা হচ্ছে μ k ধরলাম 0. 1 তাহলে এটা আমার 0.5 ওটা 0.4 এটা হচ্ছে কি 0.2 এটা হচ্ছে 0.1 এবার আমরা এটা 2 কেজি নিলাম এটাও ধরে নিচ্ছি আমি যে এটাও 2 কেজি নিলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব ফার্স্ট টাইমে আমরা ধরছি যে এফ এর ভ্যালু যদি 2 নিউটন হয় ফার্স্ট টাইম কি করলাম জে এফ ইকুয়াল টু আমরা 2 নিউটন अप्लाई করলাম তাহলে এফ এর ভ্যালু যদি 2 নিউটন দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি রেজাল্ট আসবে এফ এর ভ্যালু যদি 2 নিউটন দিই তাহলে দেখো যে এই গোটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি রকম রেজাল্ট আসবে এখানে আমার ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স 2 কেজি আর 4 কেজি এই সরি 2 কেজি আর 2 কেজি মধ্যে এখানে যে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স কত হবে μm 2 g তার মানে 10 নিউটন অর্থাৎ এখানটায় যদি আমি f1 as বলি সেটা আসবে 10 নিউটন এবং f1 k বলি সেটা কত আসবে সেটা হচ্ছে 8 নিউটন সিমিলারলি নিচের ক্ষেত্রে যদি আমরা এখানে বলি f2 s এই ভ্যালুটা কত আসবে f2 s অর্থাৎ 4 8 নিউটন নিচে 8 নিউটন আর f2 k কাইনেটিক ফ্রিকশন সেই ভ্যালুটা কত আসবে দেখো 0.4 মানে 4 নিউটন এখানে 4 নিউটন আমি আবার বলছি এই 2 কেজি এবং 2 কেজির মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স কত যে স্ট্যাটিক ফ্রিকশনাল ফোর্স 10 নিউটন কাইনেটিক ফ্রিকশনাল ফোর্স 8 নিউটন 
लोअर सरफेस है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन एवं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन এবার আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব ফার্স্ট টাইম আমরা দেখব যে দুটো বডি মানে প্রথমে যদি আমি 2 নিউটন ফোর্স দিই উপরেরটার উপরে 2 নিউটন এটা 2 কেজি আপার আপার বডিটার ক্ষেত্রে এদিকে আমি ফোর্স দিয়েছি কত a 2 নিউটন a 2 নিউটন তাহলে এদিকে আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স অ্যারাইজ করবে কত 2 নিউটন তাহলে আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স এখানে 2 নিউটন নিচের বডিটার ক্ষেত্রে যদি নিই এটা হচ্ছে লোয়ার বডি এটা লোয়ার বডি 2 কেজি তাহলে লোয়ার বডির ক্ষেত্রে কি হবে ফ্রিকশনাল ফোর্স এদিকে হবে 2 নিউটন তাহলে সিমিলারলি এদিকে আমার কি তৈরি হবে 2 নিউটন তাহলে যেহেতু সেলফ অ্যাডজাস্টিং সেই জন্য এদিকে আমার 2 নিউটন তৈরি হয়ে যাবে তাহলে আমাদের দেখো যে এই সিস্টেমের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম আমার কতটা ফোর্স আমরা দেব সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব মিনিমাম কতটা ফোর্স লাগবে যদি আমরা দুটো বডিকে একসাথে ধরি ধরে নিচ্ছি যে দুটো বডি सेम অ্যাক্সেলারেশনে রাইট ডিরেকশনে যাচ্ছে এটা 2 কেজি এটা 2 কেজি তাহলে 4 কেজি তাহলে 4 কেজি কে যদি আমি ভাবি 4 কেজি যদি আমি একটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকি তাহলে 4 কেজি ফ্রি বডি ডায়াগ্রামের মধ্যে দেখো কি দাঁড়াচ্ছে যে 4 কেজি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম যদি নিই 2 কেজি আর 2 কেজি মিলে আমার কত হলো 4 কেজি তাহলে এটা 4 কেজি 4 কেজি এই ডিরেকশনে আমি ফোর্স দিয়েছি এফ এই ডিরেকশনে ফোর্সটা কোন ফোর্সটা হবে যদি দুজনেই सेम অ্যাক্সেলারেশনে মুভমেন্ট করে তাহলে এখানে নিশ্চয়ই কাইনেটিক ফ্রিকশন কাজ করবে এবং কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালুটা কত এখানে কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালুটা দেখো যে 4 নিউটন কিন্তু আমার ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স কত আছে 8 নিউটন তাহলে আমার এইটার ভ্যালু মিনিমাম তাহলে আমার কি দাঁড়াবে যে এফ এর ভ্যালুটা তাহলে আমার লিমিট কি হতে পারে যে মিনিমাম অ্যাটলিস্ট 8 নিউটন আমাকে अप्लाई করতে হবে তবে এর মুভমেন্ট হবে তাহলে এরকম যদি হয় তাহলে আমার একটা লিমিট ভ্যালু কত আসছে 0 টু 0 লেস দ্যান f লেস দ্যান ইকুয়াল টু আমার কত আসছে 8 তাহলে এরকম একটা আমরা রেঞ্জ পাচ্ছি তাহলে এই রেঞ্জের মধ্যে দেখো যে কেন এই দিলাম এই যে দুটো বডিকে একসাথে নিয়ে এখানটায় আমার কত এসেছে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স 8 নিউটন সেটাকে নিয়ে কাজ করছি তাহলে এইটার ক্ষেত্রে আমার 0 লেস দ্যান f ইকুয়াল টু তাহলে দুটো বডির কোনো মুভমেন্ট হবে না অর্থাৎ a1 a2 ইকুয়াল টু 0 অর্থাৎ কেন মুভমেন্ট হবে না কারণ এখানে আমি কি ধরেছি ম্যাক্সিমাম ফোর্স ফ্রিকশনাল ফোর্স 8 নিউটন এবং এটা স্ট্যাটিক ফ্রিকশন তাহলে আমি এই ফোর্সের ভ্যালুটা 8 এর চেয়ে কম অথবা 8 এর সমান দিলে এই বডিটা অর্থাৎ গোটা সিস্টেম রেস্টে থাকবে সেই কারণে কি হবে a1 a2 a2 0 এবং সেই ক্ষেত্রে ফ্রিকশনাল ফোর্স ফার্স্ট বডিটার ক্ষেত্রে ফ্রিকশনাল ফোর্স যেটা কি আসবে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন এবং সেই স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের ভ্যালুটা কত হবে সেই স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের ভ্যালুটা হবে দেখো যে f এবং अप्लाइड ফোর্সের সঙ্গে সমান এবং দ্বিতীয় বডিটার ক্ষেত্রেও যে f2 যেটা হবে f2 s এর ভ্যালুটাও আমার কি আসবে f অর্থাৎ দুটোর ক্ষেত্রেই আমার ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালুটা अप्लाइड ফোর্সের সঙ্গে সমান হবে আচ্ছা এটাকে যদি আমরা এক্সপ্লেইন করি দেখো এখানে যদি আমি 2 নিউটন দিই 2 নিউটন নিশ্চয়ই 0 টু 8 এর মধ্যে তাহলে এই ফ্রেন্ড ভ্যালু যদি আমি 2 নিউটন নিই এখানে দেখো 2 নিউটন এবার আমরা একটা করে যদি আমরা অ্যাপ্রোচ করি তাহলে কি রকম দাঁড়াবে দেখো এটা আমি এক্সপ্লেইন করছি যে আমরা প্রথমে 2 কেজি উপরের বডিটার উপরে 2 কেজির উপরে আমি ফোর্স দিচ্ছি কত এটা 2 কেজি এই 2 কেজির উপরে আমি ফোর্স দিচ্ছি কত এই 2 কেজির উপরে আমি ফোর্স দিচ্ছি 2 নিউটন তাহলে এদিকে 2 নিউটন ফোর্স দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে এদিকে আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স কত হলো 2 নিউটন নিচে 2 কেজিটার উপরে নিচে 2 কেজির আপার সারফেসে কত এদিকে 2 নিউটন তাহলে এরক এই দিকে কত হবে 2 নিউটন যেহেতু সেলফ অ্যাডজাস্টিং তাহলে দেখো দুটো বডি রেস্টে আছে সেই কারণে যার ফলে আমার কি হচ্ছে f1s f1s কোনটা ছিল f1s হচ্ছে দুটো বডির মধ্যে ফ্রিকশনাল ফোর্স এটা হচ্ছে আমার f1s তাহলে এটা যদি আমার f1as হয় স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ফোর্স কাজ করছে সেই ভ্যালুটা কত হচ্ছে যেহেতু দুটো বডি রেস্টেই আছে সেই জন্যটা এই ক্ষেত্রে কত হবে 2 নিউটন সিমিলারলি তুমি দেখো সেকেন্ড বডির ক্ষেত্রে এটা আমার f1s এটার ক্ষেত্রে কত f1as ই থাকছে এই ফোর্সটা আছে আমি কত ধরেছি f2s তাহলে f2s ও আমার কত 2 নিউটন তাহলে 0 থেকে 8 এর মধ্যে যে ফোর্সই দেই না কেন তাহলে কি হবে আমার যে अप्लाइड ফোর্স যেটা হবে সেটাই আমার কি হবে ফ্রিকশনাল ফোর্স নেক্সট এবার আমরা যাচ্ছি তার পরের রেঞ্জে পরের রেঞ্জে মানে কি দুটো বডিকে এবার ধরে নিচ্ছি যে একসাথে তারা মুভ করছে सेम অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে 
তাহলে একসঙ্গে सेम অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে যদি মুভ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি রকম ফ্রিকশনাল ফোর্স হবে অ্যাক্সেলারেশন কি রকম হবে সেটা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব তাহলে প্রথমে আমরা দেখব যে বডির উপরে ফোর্স দিচ্ছে সেটাকে বাদ দিচ্ছি নিচেকার বডি নিচেকার বডিটা অর্থাৎ নিচেকার মানে লোয়ার বডি 2 কেজি তাহলে 2 কেজির উপরে কোন দিকে কি কি ফোর্স তৈরি হয়েছে আগে দেখে নেব যাতে আমরা ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশনটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে এখানে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স কত 10 নিউটন তাহলে 2 কেজির উপরে ম্যাক্সিমাম ফ্রিকশনাল ফোর্স যেটা স্ট্যাটিক ফ্রিকশন সেটা কত 10 নিউটন তাহলে এইদিকে আমরা 10 নিউটন নিচের দিকে ম্যাক্সিমাম যদি এটা মুভ করে এটা যদি মুভ করে তাহলে কি হবে যেখানে কাইনেটিক ফ্রিকশন তৈরি হবে এবং কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু কত 4 অর্থাৎ এই ডিরেকশনে আমার কত হয়েছে 4 নিউটন তাহলে দেখো এটা লোয়ার বডি এই বডিটা কোন বডিটা এটা হচ্ছে লোয়ার বডি অর্থাৎ নিচের যে বডিটা আছে সেই বডিটার ক্ষেত্রে আমার কি আছে আপার সারফেসে 10 নিউটন এবং লোয়ার সারফেসে কত 4 নিউটন কাজ করছে তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন কত আসবে a max a max সমান আমরা কি লিখব 10 মাইনাস বা f মাইনাস अप्लाइड फोर्स माइनस 4 बाय 2 आज भी किना देखो f माइनस सॉरी ये जाए एक तो भूल होते हैं अमना ए बॉडी टर क्षेत्रे लोअर बॉडी टर क्षेत्रे 10 न्यूटन ए दिके 4 न्यूटन ए डिरेक्शन है तो लाम अमना देखो पोस्ट में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कर बो की ये दो टो बॉडी के अमना थोड़ी ची তাহলে একই ডিরেকশনে सेम অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে যদি যাই আগে আমাদের কি ছিল দুটো বডি রেস্টে ছিল এবং লিমিট ভ্যালু কত ছিল 0 টু 8 এর মধ্যে এবার আমরা যদি এমন একটা ফোর্স এখানে अप्लाई করব ম্যাক্সিমাম ফোর্স যাতে দুটো বডি सेम অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে যায় তাহলে দুটো বডিকে মিলে আমার অ্যাকচুয়ালি 4 কেজি এর একটা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকতে পারি তাহলে এটা 4 কেজি 4 কেজি এর উপরে রাইট ডিরেকশনে ফোর্স দিয়েছি আমি এফ লেফট ডিরেকশনে আমার যদি এটা মুভমেন্ট হচ্ছে বলে কাইনেটিক ফ্রিকশন কাইনেটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু কত 4 তাহলে এটা আমার 4 নিউটন তাহলে এটার ক্ষেত্রে দেখো এ ম্যাক্স অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন আমার কত আসছে ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন এফ মাইনাস 4 বাই 4 তাহলে এটা আমার গেল ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেলারেশন এবার আমরা ম্যাক্সিমাম ফোর্সটাকে ক্যালকুলেট করব কিভাবে ম্যাক্সিমাম ফোর্সটাকে ক্যালকুলেট করব এফ এর ভ্যালুটাকে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে এফ মাইনাস 4 তাহলে দেখো এফ মাইনাস 4 ইকুয়াল টু কত আসবে मास इनटू एक्सेलरेशन अर्थात मास टा को तो मास टा हमारे चे फोर एक्सेलरेशन ए तो लवर एयर भैलू टा को तो हम आपके देखते हैं अभी एयर भैलू टा को था तो क्या आज में ये जो टू केजी फ्री बॉडी डायग्राम हमें लिखे देखे चाहिए टाइप तो ए मैक्स एवं ए मैक्स से ए भैलू टा को तो ए मैक्स से भैलू তাহলে আমরা এই ভ্যালুটাকে যদি এর ভ্যালু 3 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার বসাই তাহলে এর ভ্যালু দেখো 16 আসবে অর্থাৎ এই ভ্যালুটা যদি আমি এখানে লিখি এটার ক্ষেত্রে দেখো যে f মাইনাস এই যে এখান থেকে যদি ইকুয়েশনটাকে সেট করি f মাইনাস 4 ইকুয়াল টু 4 মাল্টিপ্লাইড বাই 3 তার মানে f এর ভ্যালুটা আসছে দেখো 16 নিউটন তাহলে f এর ভ্যালু 16 নিউটন তাহলে দেখো আর একটা লিমিট ভ্যালু আমরা পেলাম 8 এর চেয়ে বেশি এবং 16 এর চেয়ে কম বা 16 এর সমান যদি হয় তখন সেই ক্ষেত্রে কি হবে অর্থাৎ এবার আমরা যাচ্ছি যে এই যে f এর ভ্যালু এটাই তো আমার ম্যাক্সিমাম ফোর্স যে ম্যাক্সিমাম ফোর্স দেওয়ার জন্য কি হচ্ছে দুটো বডি सेम অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ 2 কেজি এবং 2 কেজি सेम অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে যাচ্ছে তাহলে এবার দেখো যে আমার এই ফোর্সটা যদি 8 এর চেয়ে বেশি হয় এবং 16 এর চেয়ে কম বা সমান হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে যে 8 f এর ভ্যালুটা গ্রেটার দ্যান 8 লেস দ্যান ইকুয়াল টু 16 তাহলে এই রেঞ্জে আমার কি হবে দুজন আর सेम অ্যাক্সেলারেশন অর্থাৎ a1 ইকুয়াল টু a2 এবং সেই ক্ষেত্রে আমার অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালুটা কত আসবে অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালুটা দেখো f 4 বাই f 4 বাই 4 যেটা আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম এখানে f 4 বাই 4 তাহলে দেখো অ্যাক্সেলারেশন দুজন আর सेम এবং ভ্যালুটা কত আসলো f 4 বাই 4 এবার আমরা ফ্রিকশনাল ফোর্স বের করব ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালুটা কোনটা করব এবার আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম গুলো যদি আঁকি তাহলে সেই ক্ষেত্র থেকে আমরা সেখান থেকে আমরা কি বের করতে পারবো যে ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালু গুলো কত প্রথমে ধরো এটা আপার বডিটার ক্ষেত্রে 2 কেজি 2 কেজি আমার রাইট ডিরেকশনে ফোর্স দেয়া আছে f এই ডিরেকশনে আমার ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালুটা কত 
से फ्रिक्शन एंड फोर्स एर वैल्यू टच एफ वन एस एफ वन एस क्या नो कारण टू के जी एवं ए टू के जी दूसरे सेम एक्सेलरेशन ही जाते हैं ताई टू के जी टू के जी में होते स्टैटिक फ्रिक्शन एंड फोर्स काज कर दे एवं ए एफ वन एस एर वैल्यू टा हमरा की भावे कैलकुलेट कर दे देखो शेटा हमरा नीचे लोअर बॉडी इटा आपार बॉडी इटा आपार इटा चल लोअर बॉडी तले इटा लोअर बॉडी क्षेत्रे इटा हमार टू के जी जो दी हाय हमार आपार डिरेक्शन एक अतो काज कुछ एफ वन एस ए डिरेक्शन है हमार काइनेटिक फ्रिक्शन का तो फोर न्यूटन तले देखो वो इक्के त्रय हम लोग की बेको ते पढ़ बो एफ वन एस माइनस फोर इक्वल टू की लिखते पढ़ बो टू ए तले एफ वन एफ वन एस माइनस फोर इक्वल टू टू ए ए वैल्यू का तो एफ माइनस फोर बाय फोर तले इकहाँ थी क्या हम लोग की बेको � f1 s এর ভ্যালু আমরা বের করতে চাইছি তাহলে f1 এই ভ্যালুটা আমরা এখানে করছি তাহলে f1 s ইকুয়াল টু কত আসছে 4 ওদিকে গেল 4 প্লাস 2 a তার মানে দাঁড়াচ্ছে দেখো 4 প্লাস a এর ভ্যালু কত 2 ইনটু 2 ইনটু f মাইনাস 4 বাই f মাইনাস 4 বাই 4 তাহলে আমার এখান থেকে কিসের ভ্যালু বেরিয়ে আসবে f1 s এর ভ্যালু বেরিয়ে আসবে এবং সেই ক্ষেত্রে দেখো f1 এস অর্থাৎ স্ট্যাটিক ফ্রিকশন এই রেঞ্জের মধ্যে আমার কত আসছে f 4 2 তাহলে এটা ইকুয়াল টু দেখো f 4 2 অর্থাৎ স্ট্যাটিক ফ্রিকশন আমরা পেয়ে গেলাম কার কার মধ্যে 2 kg আর এই 2 kg এর মধ্যে এবার দেখো এই 2 kg এবং ফ্লোর এর মধ্যে আমার কি কাইনেটিক ফ্রিকশন যেহেতু গোটা সিস্টেমটা মুভ করছে এবং 2 kg 2 kg কি হচ্ছে দুজনার অ্যাক্সেলারেশন सेम এবং ফ্রিকশনের স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কি চাই যে দুটো বডিকে একসাথে কন্টাক্টে রাখতে চাই সেই জন্য 2 kg 2 kg এর মধ্যে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কাজ করছে এবং তার ভ্যালুটা হচ্ছে কত এইটা f 4 2 এবার আমরা দেখব যে এই 2 kg এর সঙ্গে ফ্লোরের কি ফ্রিকশন কাজ করছে কাইনেটিক ফ্রিকশন কারণ এটা মুভ করছে বলে এবং ভ্যালুটা কত 4 নিউটন তাহলে আমার f 2 k এই ক্ষেত্রে আমার কি আসছে যে f 2 k এর ভ্যালুটা হচ্ছে সেকেন্ড বডিটার ক্ষেত্রে सेटा हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू आपे फोर न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप पे बड़ा हमने जब वो जे मैक्सिमम फ्रिक्शनल मैक्सिमम फोर्स टाइम ला पेज नाम को तो एक हेत्रे सिक्सटीन न्यूटन। तो हम ला जीरो थे के एट को ला में एट थे के सिक्सटीन को ला। नेक्स्ट स्टेप पर एफ एफ हेल्प जो दे गेट ऊपर एक 2 kg एवं नीचे 2 kg एक्सेलरेशन अलग अलग है अभी ऊपर एक 2 kg एक्सेलरेशन क्या है अभी तो ऊपर एक 2 kg एक्सेलरेशन a one समान कौतुह है तो ले देखो f एक भरो अभी कौतुह है पर एक और चीज शरी f ग्रेटर देन 16 तो ले इस एक हित्र a one एक भरो कौतुह है ये दिके f ये दिके हमार कौतुह आसे काइनेटिक फ्रिक्शन सेकेंड बॉडी एक्सेलरेशन कौतुह है इसलिए सेकेंड बॉडी एक्सेलरेशन सेकेंड बॉडी के क्षेत्र देखो ए दिके हमार फ्रिक्शनल फोर्स का तो एक न्यूटन ए दिके हमार का तो काइनेटिक फ्रिक्शन आज भी तार बने फोर न्यूटन तो एट माइनस फोर बाई टू तार बने ए टू भी हरूटा आज भी हमार देखो एट माइनस দেখো ফ্রিকশনাল ফোর্স 2 kg এই 2 kg এর মধ্যে কোন ফ্রিকশন কাজ করছে কাইনেটিক ফ্রিকশন 2 kg ফ্লোরের মধ্যে কোন ফ্রিকশন কাজ করছে এটা কাইনেটিক ফ্রিকশন তাহলে আমি যদি এটার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকি তাহলে এই f গ্রেটার দ্যান 60 তে 2 kg এর আপার বডি এটা হচ্ছে আপার বডির ক্ষেত্রে এটা আপার বডি তাহলে এই আপার বডির ক্ষেত্রে যদি আমি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকি এটা 2 kg এইদিকে ফোর্স f এই দিকে আমার ফোর্সের ভ্যালুটা কত 8 নিউটন কারণ এটা কাইনেটিক ফ্রিকশন হবে তাহলে এর অ্যাক্সেলারেশন আমার কত আসবে f 8/2 দেখো f 8/2 সেকেন্ড যে বডিটা সেকেন্ড বডি ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা আমরা এখানে আঁকছি তাহলে সেকেন্ড বডিটার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম যদি আমি এখানে আঁকি তাহলে সেকেন্ড বডিটা আমার এটা 2 kg এটা 2 kg তাহলে 2 kg এর আপার সারফেসে কত এই লোয়ার সারফেসে যা সেইটাই কাজ করবে 8 নিউটন এদিকে কত কাইনেটিক ফ্রিকশন 4 নিউটন তাহলে এর অ্যাক্সেলারেশন a2 কত আসবে 8 4/2 দ্যাট ইজ इक्वल टू 8 4/2 দ্যাট ইজ इक्वल टू 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার 
8 minus 4 by 2 that is equal to 2 meter per second square first rate to f minus 8 f 2 k kata as way 4 newton acceleration tale 2 meter per second square away our calculation in full original at a 2 have a at a 2 meter per second square tale kinetic friction color hello kato 2 kg 2 kg mode first rate to kinetic is 9 8 newton among 2 kg 4 in mode kata as way 4 newton lavada the echo the upper body to the other force apply kori তাহলে দেখো প্রত্যেকটা বডি লিমিট কেস আমরা কোথায় গেলাম ঠিক যেমন আমরা নিচেকার বডিতে ফোর্স দিয়ে আমরা এর আগের ভিডিও লেকচারে আমরা দেখছিলাম নিচেকার বডিতে যদি ফোর্স দিই তিনটে কেস অ্যারাইজ করছিল 0 থেকে একটা সার্টেন লিমিট মিনিমাম ফোর্স মিনিমাম ফোর্স থেকে ম্যাক্সিমাম ফোর্স আর একটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান ম্যাক্সিমাম ফোর্স আমরা এখানেও দেখো 0 টু 8 তারপরে রেঞ্জ কত আসলো 8 টু ম্যাক্সিমাম ফোর্স তারপরে কত আসলো greater than 16 অর্থাৎ তাহলে এখানে কি ছিল 0 to 8 একটা রেঞ্জ 8 to 16 একটা রেঞ্জ আর f greater than 16 এ তাহলে তিনটা কেসে আমরা কি কি দেখলাম যখন উপরের বডিতে আমি ফোর্স अप्लाई করছি তখন নিচের বডি যেটার উপরে আমি ফোর্স अप्लाई করছি না সেই বডিটার কি ক্যালকুলেট করব অ্যাক্সেলারেশন ফার্স্ট টাইম আমরা দেখব যে তার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম কি রকম এবং ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম যখন আমরা अप्लाई করব ফার্স্ট টাইম দেখব এদের মধ্যে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ফোর্স দিয়ে কাজ করব অর্থাৎ এখানে স্ট্যাটিক ফ্রিকশনাল ফোর্স 10 নিউটন কাজ করছিল আর এর অপোজিট দিকে আমার কি কাজ করছিল যেটা এটা মুভমেন্ট হচ্ছে গোটা সিস্টেম যদি মুভমেন্ট হয় বা না হয় সেটা কার উপর ডিপেন্ড করে এইখানে যে ফোর্স দিচ্ছি নিচে কার বডির ক্ষেত্রে তার উপরে ডিপেন্ড করবে দি আমরা দেখছিলাম যে 8 নিউটন মিনিমাম 8 নিউটন ফোর্স আমার যদি এই লোয়ার সারফেসে ফোর্সটা কত ছিল 8 নিউটন ছিল স্ট্যাটিক ফ্রিকশনাল ফোর্স এবং এই যে ফোর্সটা আমি দিচ্ছিলাম সেই ফোর্সের মিনিমাম ভ্যালু কত হওয়া উচিত ছিল 8 নিউটন তাহলে 8 নিউটনের মধ্যে থাকলে দেখা গেল যে দুজনাই রেস্টে ছিল এবং 2 কেজি 2 কেজির মধ্যে ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালুটা আসছিল কত যে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন এবং ভ্যালুটা জিরো আসছিল এবং এদের মধ্যে কি ফ্রিকশন আসছিল এটার মধ্যেও স্ট্যাটিক ফ্রিকশন 2 কেজি এবং নিচেকার 2 কেজি এবং ফ্লোরের মধ্যে তারপর স্টেপে 8 থেকে 16 এ গেলাম তখন দুটো বডি सेम অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে যাচ্ছিল এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 2 কেজি 2 কেজির মধ্যে স্ট্যাটিক ফ্রিকশনাল ফোর্স কাজ করছে কিন্তু 2 কেজি আর ফ্লোরের মধ্যে কাইনেটিক ফ্রিকশন কাজ করছে নেক্সট এফ গ্রেটার দ্যান যখন 16 আসলো তখন দেখা গেল 2 কেজি 2 কেজি দুটো আলাদা আলাদা অ্যাক্সেলারেশন এবং আলাদা আলাদা অ্যাক্সেলারেশন যখনই হচ্ছে মুভমেন্ট হচ্ছে উপরের বডি এবং নিচের বডিও কাইনেটিক ফ্রিকশন কাজ করছে তাহলে আমরা দেখো এই ধরনের एग्जांपल থেকে আমরা বুঝতে পাচ্ছি কখন কাইনেটিক ফ্রিকশন अप्लाई করব বা কোএফিসিয়েন্ট অফ কাইনেটিক ফ্রিকশন अप्लाई করব কখন কোএফিসিয়েন্ট অফ কাইনেটিক এই সরি স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কাজ अप्लाई করব সেটা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা তোমাদের নিশ্চয়ই কোনো কাজে লাগবে যদি কোনো কাজে লাগে তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্টস করবে थैंक यू